。今日主題係窮人應唔應該生仔呢？又窮又要生嘅話，就話你不負責任；唔生又話你係人口老化嘅幫兇。我最近都重新估計過今日養大一個細路仔嘅成本，真係驚嚇過恐怖片啊！生仔啊咁大件事，你計過數未啊？再睇深一層先，香港生育率過去三十年係好穩定，咁跌啊！唔好以為你唔生就可以獨善其身啦、啊。香港負成長狀態咧，對我哋未來生活，包括經濟、房地產、商業發展都潛在危機㗎。最近施政報告就推出生仔派兩萬谷生育率。除咗可以買七十二罐奶粉同埋一百四十包尿片之外，生仔仲有冇回報呢？喺今集我會實際計俾你睇，今日養大一個小朋友，由懷胎十月到大學畢業嘅總成本，試下解答一下，窮人唔生仔係咪咧最好選擇？有冇諗過生仔都可以有經濟效益呢？中意我哋內容嘅記得訂閱同埋撳埋鐘仔搶先睇 ，like 同埋分享俾朋友，等多啲人咧了解更加多嘅投資理財知識啦。后生时以为听个 n u m b 攞 t i p 就可以发达，结果输到欠债八十万。后来发现基本分析配合技术分析，出入市先系王道。讲求买乜嘢，几钱买，几时买，以时间累积财富，最终以超过一亿资产财务自由。我喺度分享我嘅翻身故事。唔知道大家记唔记得香港首位奥运金牌得主李丽珊讲过，养大一个细路啊要四百万噶。我谂咧，大家估到啦，呢条数勾晒地噶啦。加因啊，呢個咧已經係二零零六嘅數字，係連 iPhone 第一代都未出嘅遠古時代啦。個數當然冇曬參考價值啦。雖然啦，二零二二年啊，恒生銀行重新調查過，話開支整體十六年間係飆升咗五十 p 去到六百萬。不過一個數字反映唔曬所有狀況噶。我決定具體啲，從頭計過一次，睇下呢個數同實際有冇出入。养仔都有好多种养法嘅，咁我会由怀孕开始，直到二十二岁大学毕业，财政独立为止，计一计啦。粗养同埋中产养开支大概需要几多？到底六百万系咪最低消费呢？当然啦，你仲可以富贵养啦，但系富贵养嘅嘢超出想象啊！细细个就开始豪花去外国留学都得啦，呢度啦就唔作考虑。各位讲妈讲爸，准备好未呢？以下我以我自己四个细路嘅爸爸身份，列出养大细路嘅七大开支，分别系怀孕分娩、衣食住行嘅一般生活费、学费、课外活动、娱乐、医疗开支、保险同储蓄计划等等。先睇下粗养先啊！嗱，首先预咗喺公立医院度生仔先啦，四大长老帮手坐月啦，悭埋啦。衣食行啊，唔会预有好多资源噶啦。有时啊，要着下表哥啊、表姐二手留落嚟嘅衫啦。升读本地资助学校，高中先至开始补习，保险悭饭啊。每年咧预一千蚊左右睇医生啦，埋单计数咧差唔多一百六十万左右啦。嗱，再睇埋中产养啦噃，喺私家医院生仔啦，请培育帮手啦，衣食行样样齐啦，教育方面都唔。能够太悭噶，兴趣班啊、补习班啊，由小开始已经双线发展噶啦，肯摆资源啊，培育个小朋友，去到咁上下大，仲要行下万里路，见识下世界啊，游学费啊等等啦。另外又要买医疗啊，同储蓄保险 cover 翻啲使费，咁样嘅程度卖单计数咧就要五百五十万啦。同恒生银行嘅调查数字六百万都几接近喎，总之咧就唔系二万蚊啦。将粗养同中产养二十二年嚟嘅总开支以月供去睇，每月开支咧就大约系六千蚊，同埋咧二万零九百蚊。嗱，留意翻噃，以上呢个表咧仲未计住屋、书簿费、请家用嘅费用、头几年嘅尿片奶粉钱，实际上数字可能更加高啊！呢、这个表咧。整得好辛苦噶，大家有興趣嘅可以去前面停低睇一睇，亦都可以補充有冇嘢我睇漏咗，呢、这個數合唔合格呢？大家留言分享下，睇完啲數字，我諗大家都已經好頭痛噶。結論係有錢先去生仔，冇錢真係買鬼生算數啦。如果你咁諗嘅，以下講嘢可能會令你失望噶啦噃。跳出香港，原來又唔係呢回事噶噃。根據美國中情局啊，喺今年公布嘅全球生育率預測報告，總生育率最高嘅前五名都係非洲，有啲地方啊名都未聽過添啊，例如啊尼爾啊、安哥拉啊、剛果，每位婦女平均終身生育五至七個小朋友啊，而總生育率最低前五名嘅，你估下有邊個地方？其實應該都估到噶啦。
。冇錯，香港就係其中一份事啦。仲有台灣、南韓、新加坡同澳門，全部咧都係亞洲相對富裕嘅地方嚟㗎。每位婦女平均終身只係生一個左右啫。非洲當地經濟情況大家都知道啦，越窮反而生育率越高嘅，係咪有啲咩搞錯啊？其實對於唔發達嘅國家大多數人認為生仔代表兩樣嘢啦，勞動力賺錢同埋咧養兒防老嘅，仲有喎避孕藥 condom 呢家嘢咧，富貴人先買得起噶，佢咧就唯有隨緣啦。女性接受教育水平普遍亦都偏低，仲可以咧全職湊仔。發達地區情況咧就唔一樣噶。除咗因為經濟壓力唔想生之外咧，湊細路要投入大量嘅時間同精力啊，幫佢放十分鐘電啊，等於扯咗我十個鐘咁滯。而家後生仔啊，想追求個人發展啊嘛，邊會想有小朋友咁困身噶？又或者遲婚啦，搣咗生育嘅黃金時期。如果你已經決定唔生嘅，唔好以為唔關你事啊。以宏觀層面嚟講，低生育率咧，絕對會撼動經濟噶。首先会导致社会劳动力不足，需要一定引入外来人口嚟解决问题噶。另外啦，低生育率咧会令到政府库房收入减少啦，社会出现老龄化现象，又令到医疗同福利嘅支出扩大。例如日本啦，成人纸尿片嘅销售量已经超过婴儿纸尿裤啊。长远嚟讲啊，生产力日渐低下，对 GDP 咧亦会有所影响。香港啊，當然都要面對同一個問題啦。如果唔係最近施政報告啊，都唔會使出生仔派兩萬啊嚟谷生育率呢家嘢啦。網民就笑啦，就話兩萬啊可以買到七十二罐奶粉或者一百四十包尿片啦。其實喺香港之外咧，生仔仲有冇實際回報呢？先講下生活水平同香港接近嘅新加坡先啦。佢哋利有政策就非常多啦，以下就抽一啲其中幾樣同大家分享下。嗱，人哋咧生育率一樣好低噶，不過二十幾年前咧已經推出嬰兒花紅現金獎勵計劃，按照二零二三年公佈數字啊，生第一個咧同生第二個 B B 可以派發一次性嘅一萬一千蚊波子啊，生第三個打後仲勁，每個就派萬三蚊波子。名副其實係多勞多得啊！如果自己生四件咁計法，我收三十萬港幣嚟緊嘅咯，未完噶。政府除咗派錢，仲有啊共同儲蓄計劃，自己先行存入五千蚊波子，再起步津貼先啦。之後喺小朋友十二歲之前，父母入幾多，政府就入幾多。咁當然咧有上限啦。假期方面啦。除咗有薪假呢啲基本嘢啦，仲有有薪嘅育兒假啦，最後仲有稅務回扣啦、託兒資助啦、房屋優先權等等，可以話咧都非常全面嘅。小總結先，對於生咗兩件嘅新加坡家庭嚟講，當佢哋啊大個年滿十三歲，累計經濟有因啊，估計多達九十萬港幣咁多啊！聽完咧係咪好羨慕呢？雖然咁，新加坡新嘅率咧都冇好似火箭咁上升，會唔會係冇呢啲措施，可能一個都唔生呢？大家留下評論下啦，再睇翻香港熱門嘅移民地方英國啦，英國政府提供兒童福利金 （Child Benefit）， 生第一胎每個星期可以攞二十四蚊英磅，每增加個子女每個星期可以多拎十五點九英磅噶，每四星期咧排發一次，即係咧生一個嘅話，每個月可以拎到九百幾蚊港幣，呢、這個福利咧維持到十六歲噶噃，如果十六歲之後仲係讀緊書嘅話咧，仲可以一直提供到二十歲添，即係名副其實嘅公理想大學啦。另外喺英格蘭啦，三歲至四歲嘅學前兒童啊，可以攞到每個星期三十小時嘅免費託兒服務啊，呢度加拿大知唔知幾貴幾難排隊啊？佢而家就咁送俾你啦。一年咧就夾夾埋埋有五百七十個鐘頭係免費噶，唔使湊仔。最佳最嚟講咧，直情一大福音啦！而且比較特別嘅一樣就叫做啦，託兒服務帳戶 （Child Care Account） 喺仔女啊十一歲之前咧，父母可以喺呢個帳戶度存錢啦，用嚟俾託兒費用。你入八磅，政府就入兩磅。而每年政府最多可以俾你二千磅噶，已經直頭大概係兩蚊港紙噶啦。總結翻，對於有兩名子女嘅英國家庭，當個細路仔年滿二十歲咧，累計最誇張嘅經濟隱憂估計可以多達七百萬港幣噶。嗱，咁都要戴翻頭盔先。雖然啦，數字上嚟講英國比新加坡吸引啦，但係兩地嘅消費水平咧始終都唔一樣啊。新加坡資助咧係去到十三歲，而英國咧係到二十歲。年數亦都唔同，參考下好啦。咁而家講返香港啦噃。
，政府提供嘅利有又點樣呢？除咗每名新嘅 B B 會派兩萬蚊之外，其實仲有其他福利嘅。不過啦，就好多咧都唔係直接去到家長手上啦。例如啦，提早一年咧獲編配公屋啦、扣税方面啦、貸款利息啦。又或者住宅租金扣税最高限額會提到十二萬啦，報新款税時候咧會多咗項可以扣税啦，叫做咧輔助生育服務最多係十萬蚊嘅，仲有提高咗在職家庭津貼，搞大啲兒童課餘託管服務。咁一早要做啦，比新加坡同英國嘅話，香港資助呢確實係舒適少少嘅。其實唔理咩國家生仔咧，要一大筆開支係事實啦。而最重要就係你生每個小朋友，你所需要嘅時間咧，一定咧要打足最壞打算。而如果你冇時間去消耗咧，一定要用金錢去代替㗎。而政府資助咧，講真亦都未必夠用，所以要自己做足準備先。好多人問我生四個係咪一早計劃咗㗎？其實我嚟講啊。结婚前一早说服我老婆系会生四个啦，我嘅时间、我金钱、我心理要准备好先得噶，并且一定要计划好，至少开始咗搞啲被动收入咧，先好开始谂。如果大家有兴趣一个持之有效、长期一个稳定回报嘅投资系统，欢迎大家揿 Q R code 或者以下链接咧去收睇我嘅十年财务自由一小时免费嘅工作坊。呢、这个中春令咧会交代晒成个理财投资系统系应该要点样，除咗股票、房地产，仲有税务安排。同埋咧，無限杠杆按揭，你想進取啲、保守啲啲嘅話，你自己成為自己嘅基金經理，而你要營運呢個投資系統呢，係唔需要花曬啲時間㗎。希望喺呢一小時嘅 training 入面呢，見到大家啦。講咗咁大篇幅啦，都集中咗喺講錢銀上面回報啦。其實山仔入邊度計得咁多啊？生仔咁大件事啊，又點會淨係為咗錢㗎？至少我唔係咁諗先。其實除咗啲原因，有其他更加多嘅考慮因素㗎嘛。係我自己身為一個家長都會諗㗎。第一啊，你付出幾多時間陪小朋友啊？就好似上一代冇乜人陪我哋玩㗎，同投資一樣。你想有回報嘅，唔該你直接自己花時間去投資，唔肯付出嘅，自然係冇收穫㗎。到時年老嘅時候咧，有冇人尊敬你？有冇人愛你？有冇人仲同你聯繫呢？真係要諗清楚呢樣嘢喎。而第二啦，家長用乜嘢心態教佢呢？呢、这個世界上有兩樣嘢大學係唔教嘅，一係揾錢，二係關係，包括咧結婚湊小朋友，係富人心態定係死守窮人思想嘅教呢？平時身教咧都透露咗你自己一啲心態嘅，你心態而家係啱定係錯呢？雖然啦，我唔係原生家庭啲 topic 嘅專家，但係我知道咧意義重大。第三啦，為乜嘢而生先？為自己定為咗佢呢？生仔係必蝕定係雙贏？冇人有正確答案嘅。對於孕育一個生命嚟講啊，絕對係一個愛嘅承諾啦，同結婚一樣，需要付出大量嘅愛同花好多嘅時間陪伴。點樣養？點樣教？方法有千千百百種。只係錢一樣嘢，又係咪衡量到呢啲嘢呢？小朋友嘅發展潛力意想不到，話唔定啊，佢大個咗之後係 s t e v e Shop 2.0 或者 e l o n m u s 2.0 呢？嗱，尾問大家問題啦，你覺得生仔派兩萬啊，至少少少都好啦，會唔會增加你想生仔嘅意願呢 a 我哋兩公婆本身都想生，咪當 bonus 咯。B 養兒防老拗地㗎啦，梗係咧生完拎兩萬學投資，打大個本啊，做教育基金靠自己。C 连对准未有嘅仲好讲，不如咧师傅搞翻个 speed dating 啦，咪有得谂、啊。D 其他留言话我知啦，欢迎大家喺留言区解释你答案，或者写低想我同大家讲咩题材啦。中意今集内容嘅话咧，记住 subscribe 呢个频道 ，like 同埋 share 我哋片，就会更多人知道呢类嘅投资理财知识噶啦。投资唔系答嘅专利，下次见大家啦，拜拜。